bao la kufutia machozi eh, kwa KNC likifungwa na Mohamed Samata. Lakini vile vile uh, polisi Tanzania leo imetamba katika uwanja wa nyumbani pale uwanja wa ushirika Moshi mkoa wa Kilimanjaro baada ya kuichapa ruvu shooting mabao matatu kwa moja. Mabao ya polisi Tanzania yamefungwa na Jimmy Shoji pamoja Marcel Kaheza aliyefunga mabao mawili kwenye mchezo huo huku mkongwe Shaban Kisiga akifunga bao pekee na kufutia machozi kwa upande wa ruvu shooting. Kule kwenye uwanja wa Majaliwa uh, Luangwa kule mkoa ni Lindi Azam FC imeshindwa kufurukuta mbele ya wenyeji na Mungu FC baada kuchapa bao moja sifuri ilikuwa ni bao pekee la kumi kwa mshambuliaji wa Namungu FC Reality Lusajo ambao lilitosha kuhakikishia pointi tatu muhimu mbele Azam FC Lusajo anafunga bao lake la kumi mm. akiwa na asisti tatu anamfukuza Medi Kagere kwa kasi kabisa katika ile harakati ya kutafuta ufungaji bora msimu huu Namungu michezo 23 wanapata alama 43 msimu wa kwanza katika ligi kuu mm. lakini bado wanaonyesha kwamba ni washindani mm. na wanaweza wakafanya jambo lolote katika msimu ambao unaendelea mm. na leo moja kati ya vitu ambavyo ni vya kufurahisha sana katika mchezo huo ni kwamba hakukuwa na kiingilio kwa mashabiki goma ilikuwa free pot ilikuwa free ilikuwa na mwaka tutaona mengi ilikuwa free sana hii 2020 eh nafikiri kwa labda tuseme kwamba okay lakini ligi kuu inapokuwa bure ah mwenyeji ndo wana sasa kuna gharama zingine zile inakuwaje wende wakawa nazikava kuna referees kuna kuna percent ambayo inatakiwa pate bodi ya ligi bodi ya ligi kuna percent itakiwa ni TFF watu wa security yes kwa oh, namba jamaa kwa mchezo kuna, kuna gharama za mchezo yeah. eh. Kwa sababu unaposema free mm. kuna gharama zipo. Yaani tena bure athari unajua eh. Na nafikiri bure gharama kuli kweli. Nafikiri na Mungu ni moja kati ya klabu chache sana ambazo zina wadhamini wengi katika ligi kuu. Itafuta nyao za Singida United. Kabisa kabisa kabisa. <laughs> yaani msimu wao wa kwanza lakini wana wadhamini wengi sana. Na huenda labda ndio chachu ya wao kufanya vizuri mm. lakini ni si katika kile ambacho kinaendelea ndani ya uwanja. Of course wanakuwa na performance nzuri sana mm. ndani ya uwanja hasa katika uwanja wao wa nyumbani. Mm. Wamekuwa na matokeo chanya sana okay. lakini pia hata nje ya uwanja kwa maana ya kutoka Lindi kwenda katika viwanja vingine mm. unaona kabisa kwa ni timu ambayo iko organized wamechukua points walikwenda ugenini mm. kama michezo mitatu na fulu wamechukua points mitatu. ugenini. Dio. Sasa kama unaweza kuchukua pointi ugenini kwa ligi yetu maana ligi yetu imekuwa inaamini kwamba nyumbani ndio wana nafasi nzuri ya kushinda sana sana sasa kama unaweza kuchukua pointi ugenini maana ni timu ambayo inaonekana imekuja kushindana haijapanda kuja ligi kuu imekuja kushindana kwenye ligi kuna kupanda kuja kucheza ligi kuu mm. lakini imekuja kushindana katika ligi kuu ya Tanzania bara vitu viwili tofauti vitu viwili tofauti unamtaja Lusajo unamtaja Kikoti unamtaja Mohamed Ibrahim yeah. unamtaja Paul Bukaba yeah. umeona bwana ni moja kati ya wachezaji ambao wana experience kubwa sana katika ligi kuu wana wachezaji wengi sana wazuri na shangazi mm. kwa hiki ambacho kinaendelea ni kwamba dhamira yao tangu wako ligi daraja ya kwanza mm tushafanya maujiano nao yeah. namna ambavyo wanatamani kuwa washindani na, na kwenda kuwakilisha nchi katika michezo <laughs> ya kimataifa kwa kwa hili ambalo naendelea mm. ni ule mwendelezo wa kile ambacho waliahidi kwamba watafanya vizuri sana katika ligi kuu na hichi ndicho ambacho tunakiona kwamba wanafanya vizuri sana leo bure yeah. wanapata ushindi mbele ya Azam moja kati ya timu ambazo huwa zinapigwa chapuo kabla kabisa mm. msimu ujaanza kwamba atachukua ubingwa lakini Azam anapotea mbele ya Namungu. Unajua kuna kitu kimoja ukishapita katika vilabu vikongwe watu wanaamini kwamba West na kurudi kukaa sawa sawa. Mm-hmm. Lusaje ni mmoja wa wachezaji ambao alipita katika team Kongo alishakuchezea Yanga. Na hata akicheza e, ligi daraja kwa, e, kwa hiyo sasa ni anaonyesha kwamba huyu pengine alienda mapema zaidi kabla ya wakati wake. Kabla ya wakati wake. Na... Sasa huu ndio wakati wake anaonyesha kwamba yeye ni nani na anafanya nini. Na sio dhambi kwa mchezaji kupita club moja of course club kubwa kushindwa wengi nafikiri huwa wanaathirika na maisha yale. Unajua kushinda vilabu vikongwe kuna maisha fulani. Kutoka yale maisha tena ukirudi kwenye vilabu vile vingine hayapo. Sasa pressure kama pia, kama pressure mashabiki kama yes. kitu chako hakijatulia unatoka mchezoni. Hakuna mtu ambaye ana anaweza kumzungumzia vizuri kama Marcel Kaeza. Hmm. Ametoka maji maji menda Simba. Nafasi yake ikawa ngumu. Ikawa ngumu sana. Amekuja hmm. polisi Marcel Kaeza huyu ndio ambaye tunamuona. Mm, yule maji maji ndio yule ambaye tunamuona. Hakuna pressure, anafanya vizuri sana. Anapiga mabao polisi. Yes, Mateo Anton pia. Anawasha moto kule polisi Tanzania. Moti, a, mo, moto akiwa na polisi Tanzania. Yeah. Kwao ni ni, ni, ni mfalo mzuri sana kwamba akijitulizia tu akili kwa sababu ni kweli timu unajua unapokuja kwanza zina 
acha mshahara kuna kama unafanya vizuri zina kuna hela fani mm. za bule bule zile mm. sasa ukitoka pale zile tena hazipo sasa kama hazipo na wewe akili yako hujaituliza vizuri ah unaweza kwa ndo baba jeni mwisho siku tunakuta pale leaders nini wewe na miaka 22 veterani veterani wapi bwana wewe <laughs> miaka 22 veterani e bwana sudi jongo kutoka luangwa lindi kule tunaungana naye hapa kutujuza zaidi kuhusiana mchezo uliomalizika ambapo uh, azam wamechezea bao moja sifuri dhidi ya namungu fc Na Mungu tena wanaendeleza ubabe katika uwanja wa nyumbani wa Kasim Majaliwa baada ya kuwapiga wanarambalamba kutokea kule Chiamanzi Azam FC kuwafunga goli moja kwa sifuri goli ambalo lilifungwa katika kipindi cha pili dakika ya sitini na moja na Lelian Tulusaji mshambuliaji ambaye pengine anaweza kuwa ndio miongoni mwa washambuliaji wanaoshika nafasi za juu katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara msimu huu katika kipindi cha kwanza mchezo ulikuwa ni 50-50 kwa ma- ya kwamba na Mungu pamoja na Azam wote walikuwa wanacheza katika hali ya kujilinda na nidhamu ya hali ya juu na mpaka kumalizika kwa mchezo huu pia nidhamu ilitawala kwa kiasi kikubwa kwa maana ya kwamba hatujashuhudia kadi ya aina yoyote katika mchezo mpaka kumalizika nimezungumza na mwalimu Cheche kutaka kujua hasa sababu za kupoteza mchezo huu pengine nini hasa ambacho umekigundua kiufundi kilichopelekea kupoteza mchezo huu e, kwanza nashukuru mpira umeisha salama kwa sababu hatukupata majeraha lakini kwa masikitiko kwamba tumepoteza sio matarajio yetu tumekuja huku kuhakikisha tunachukua point tatu lakini matokeo ya mpira hatuna budi kwa kubali kwamba tumepoteza mchezo lakini niseme kwamba umakini ndani ya dakika kumi za mwanzo kama fuadi wangu kwa makini wangeweza kupata goli angalau mbili lakini umepata nafasi zaidi ya mbili umeshindwa kuzitumia vizuri umegeuka kuincha pili wenyeji umekuja juu na kupata nafasi moja umeitumia na tumejaribu kufanya mabadiliko labda tukaona labda angeleta matunda lakini hata hivyo mabadiliko yetu hayakuwa kuweza kuongeza yale ambayo tulikuwa tumeagiza ni sema kwamba mchezo umekwisha matokeo tumeyakubali ni yote kwa yote ni laumu tu wachezaji wangu hatukuwa vizuri katika hasa umaliziaji mwalimu ana Mungu pia anaeleza nimejaribu kumuuliza kama hii ni sehemu ya plani yake ni nini hasa katika michuano hii labda wanatamani kuwa e, wanaelekea kuchukua kombe pengine la Vodacom Tanzania bara katika msimu huu raundi ya kwanza tulikuwa na tatizo sana ya ya majeru ndio nilizungumzaka atakuwa na kikosi ambaye kiko kiko stable hapa pamoja tulipata majeru mengi tukacheza ndio tulikuwa tunakwenda huko wawili wanatoka wengine wanakwenda kwa sasa tunashukuru Mungu wote wako hai ambao wana majeru wachache sana wawili tu mbele tulikuwa paka kusita saba kini kwa sasa wote na tunapata ile fursa ya kufanya mazoezi wote na kukosoa wote na ndio maana tunafika hapa uh, pengine una uwezo wa kuelekea kuwa champion wa Vodacom Tanzania Premier League 1920 hapa nitakuwa ni kudanganyana kwa kuzungumza kweli tusidanganyane <laughs> ukweli sehemu kwanza tukubali sisi tunakuja kufunzwa mwaka wa kwanza ikiwa kama tutaanza kujipasia mrefu ya kwenda kushindana na wengine hivi tutakuwa kama tunapotea lengo ya timu kwanza ni kubaki huyu mwaka na kujitahidi kukuja na nafasi nzuri na na hizi nafasi nzuri kidogo ndio tunaanza lisogelea sogelea akia kusema ubingwa pana kutoka kudanganyana sema ambaye simba alisha kwenye yuko nafikiri si wengine kumshindikiza tu tukubali ndio ukweli labda wengine tusitupigania wengine lakini ubingwa kidogo ile gap simba alisha fanya ni siwazi kama kuna timu ambaye ataiziba ata, 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 ata hapa katika uwanja wa Kasim Majaliwa Ruangwa Lindi mimi naitwa Sudi Jongo wa Sport Extra ya Clouds FM Asante Sudi Jongo kutoka hapo uh, Ruangwa Lindi kwa kutujuza hicho kilichojiri katika mchezo huo hadi e, sasa kwa namna ulivyo ule msimamo wa wafungaji mm. kabla ya michezo ya leo ni kwamba aliyekuwa anaongoza ni Medi Kagere wa Simba mabao 13 asisti sita kwa hiyo bao la leo e, anafikisha mabao 14 aliyekuwa anafuatiwa ni Real Tulusaji na Mungu FC mabao tisa kwa hiyo na leo anakamilisha bao lake la kumi mm. akiwa na asisti tatu nafasi ya tatu iko kwa Yusuf Muhiru wa Kagera Sugar akiwa na mabao tisa Uh, assist moja nafasi ya nne yuko Obrey Chirwa wa Azam mabao nane assist tatu nafasi ya tano yuko uh, Darwish Saliboko Lipuli FC mabao nane hana assist hata moja nafasi ya saba yuko Paul Nonga Lipuli FC mabao saba assist mbili nafasi ya sita uh, nafasi ya, ya nane okay nafasi ya nane yuko Bigrimana Blazer na Mungu FC naye ana mabao saba anafuata uh, Peter Mapunda Mbea City mabao saba na leo la penati anakwenda kwenye mabao nane uh, alafu anayefuata David Molinga Young Africa na mabao saba ana assist anafuata David Richard Alliance mabao sita 
Nafata Adam Adam JKT mabao sita. Nafata Ayubu Lianga Coastal Union mabao sita. Nafata Asan Dirunga Simba mabao sita. Waziri uh, Shentembo mbao FC mabao sita. Na nafasi ya kuminatano yuko Miraji Athman Simba akiwa na mabao sita. Sheva uyo. Sheva. Uh, hiyo ndo wale ambao sasa hivi hii kabla ya michezo ya leo kabla ya michezo eh, kwa hiyo michezo ya leo naongezea pale napata idadi kamili kwamba mabao mangapi hadi sasa atakuwa ameshafunga kwa waje na nini unatembea unakimbia kidogo na nini ndio maisha yanavyokwenda eh, bana tukimalizia kuhusiana na michezo ambayo imepigwa leo kuna mchezo umemalizika muda mchache uliopita baina ya Simba dhidi ya Biashara United mm. uh, Simba wameondoka na pointi tatu na mabao matatu baada ya ya moja tatu kwa moja tatu kwa moja dhidi ya biashara ya biashara kwenye uwanja wa taifa mm. e, mabao ya Luis Medi Kagere pamoja na, na Francis Kahata Kahata yametosha mm. kwa pasiba pointi tatu muhimu kwenye uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam na Dismas akifunga goli pekee kwa upande wa biashara upande wa biashara dakika sabida moja ya mchezo okay ah sai inaonekana kwa tumemsikia hapo kocha wa nani wana Mungu wanasema kwa gap aliyotengeneza bingwa mtetezi na inaonekana wakubali tu kucheza na kukamilisha ratiba. Hatari <laughs> 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 sana. <laughs> e bana kesho uh, kuna, kuna kuna michezo mingine ambayo uh, itaendelea ya ligi kuu Tanzania bara ambapo pale kwenye uwanja mko kwani ni kwamba wagosi wa Kaya Coastal Union wao watawakaribisha eh, Dar es Salaam Africans na kuelekea mchezo huo kocha wa Coast Union Juma Mgunda amesema vijana wake wapo tayari kwa ajili ya mchezo huo kwa kesho tuka vizuri tunajua tuna mechi ngumu tunacheza mechi na Dar es Salaam Afrika Jumapili najua kabisa ni mechi ambayo ina mashabiki wengi na watu wengi na vutia hisia za watu wengi tunaweheshimu Yanga kwa kwa kwa, kwa timu yao eh, fair play pia na inaimiza ina hivyo fair play kwanza ni kumheshimu mpinzani wake vyote vile